things. Today we are going to talk about verbs. Verbs manji kriya padi. Aplya grammar section manla verbs hai atyanta mahatvacha point hai. मग वर्ड्स म्हणजे मराठीत जर क्रियापद असेल तर क्रियापद म्हणजे काय मराठीमध्ये क्रिया दर्शवणाऱ्या शब्दाला क्रियापद म्हणतात म्हणजेच इंग्रजी भाषेमध्ये अवर्ब शोज ऍक्शन देर इज नो डाऊट इट टर्स अबाउट द वॉट सब्जेक्ट डज लाईक सिंग अँड शाऊट अँड राईट अँड रीड एक्सेट्रा नाव लॅट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ वर्ड्स म्हणजेच क्रियापदांचे प्रकार रेग्युलर वर्ड्स रेग्युलर वर्ड्स रेग्युलर वर्ड्स इज द सिंपल पास टेन्स फॉर्म ऑफ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म बाय ऍडिंग इडी डी ऑर आय इडी द स्टेम वर्ड so such verbs are known as regular verbs arthat kutlya hi kriya padacha jeva dusra rupat form baghitla jato dusra rup baghitla jato tema jar tya dusra rupamadhe kriya padala id pratyay lagat asel d pratyay lagat asel kiwa i id pratyay lagat asel tar asha kriya padanna regular form mhanta उदाहरणार्थ बर बर्न इडी प्रत्यय इथे आपल्याला बघायला मिळतो आस्क आस्क इथेही आपल्याला इडी प्रत्यय बघायला मिळतो ड्रॉप ड्रॉप टॉक टॉक ही सर्व क्रियापद रेग्युलर वर्ब्सची उदाहरणं आहेत इरेग्युलर वर्ब्स इन मेनी केसेस द पास टेन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम इट्स टीम फॉर्म such verbs are known as or are called as irregular verbs manjes kay to barezda kriya padacha dusra rup tayar hotanna mul kriya padala idi pratyay na lagta purna pane vegla spelling aplyala baghala milta ani asha ya vegla spelling asnarya vegla form asnarya kriya padanna irregular verb manta udharnarth सी चा भूतकाळ सॉ होतो रनचा भूतकाळ रॅम होतो बायचा बॉट होतो ब्रेकचा ब्रोक होतो अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला इरेग्युलर वर्ड्स म्हणून बघायला मिळतात थोडक्यात ज्या क्रियापदांना डी ईडी आय ईडी प्रत्यय लागतो दुसऱ्या रूपामध्ये ती रेग्युलर वर्ड्स झाली आणि ज्या क्रियापदांचं संपूर्ण स्पेलिंग बदलत जातं क्रियापदाच्या दुसऱ्या रूपामध्ये अशा क्रियापदांना इरेग्युलर वर्ब्स असे म्हणतात आता आपण याची प्रॅक्टिस घेऊया आय वोम अ सेट ऑफ ट्वेल्व कॉफी मग्स ॲट द फेअर यामध्ये क्रियापद आहे वोम आणि ते आहे विनचा भूतकाळ त्यामुळे वोम हे क्रियापद झालं इरेग्युलर द ट्री इज अ स्वेड इन द विंड स्वेड हे क्रियापद आहे आणि त्याला इडी प्रत्यय लागतो म्हणून ते रेग्युलर क्रियापद आहे किंवा रेग्युलर वर्ब आहे We fried the potatoes. Fried. हे क्रियापद आय ई डी प्रत्यायाने तयार झालं दुसरं रूप आय डी प्रत्यायाने बघायला मिळालं म्हणून त्याला रेग्युलर वर्ड म्हणता येईल माय अंकल स्माइल्ड जेंटली यामध्ये स्माइल्ड ई डी प्रत्यायाने तयार होणारं क्रियापद रेग्युलर वर्ड असेल तसेच नंबर एट द पुलिस फाउंड अ बॅग ऑफ फेक करन्सी नोट फाउंड फाइंडचा भूतकाळ फाउंड इथे मूळ क्रियापदापेक्षा क्रियापदाच्या दुसऱ्या रूपामध्ये येणाऱ्या स्पेलिंग हे पूर्णतः वेगळे असल्यामुळे हे क्रियापद इरेग्युलर फॉर्म मधले आहे आय फरवॉट माय डॉक्टर्स टायफोन नंबर इथे असणारं हे फरवॉट क्रियापद मूळ क्रियापद फरगेट आणि त्याचा भूतकाळ फरवॉट हे देखील इरेग्युलर वर्ग आहे द लेक फ्रोस लास्ट मिनिट इथे येणार फ्रोज हे क्रियापद देखील फ्रीजचा भूतकाळ आहे आणि म्हणून तेही इरेग्युलर क्रियापदाचं उदाहरण आहे आता आपण बघूया क्रियापदाचे अजून दोन प्रकार दॅट इज ऑक्झिलरी वर्ब्स या ऑक्झिलरी प्रायमरी अँड अशी दोन उदाहरणं आहेत 
primary verbs and modal verbs primary verbs verbs like be do have are the examples of the primary auxiliary they are used to express the tense voice etc of the sentence manjas ka ki to be ch rup do form have form ही सगळी उदाहरणं प्रायमरी वर्ड्सची आहेत मग ह्याचा वाक्यात उपयोग कसा होऊ शकतो तर सेज वॉचिंग टेलिव्हिजन ह्यामध्ये येणारा इज हा प्रायमरी वर्ड आहे दे वेअर स्टडिंग फॉर द एक्झामिनेशन यामध्ये येणारा वेअर हा शब्द प्रायमरी वर्ड आहे ही डज सेम वर्बल यामधला डज देखील प्रायमरी वर्ड आहे दे हॅव बीन वर्किंग वेरी हार्ड यामध्ये येणारा हॅव हा देखील प्रायमरी वर्बचेच उदाहरण आहे मूल ऑक्झिलरी वर्ब्स वर्ड्स लाईक कॅन मस्ट शाल आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ मूल ऑक्झिलरी दे अल्सो हॅल्प टू एक्सप्रेस सेव्हरल मिनिंग्स लाईक प्रोबॅबिलिटी सर्टनटी टोन्स ऑफ ऑर्डर अँड रिक्वेस्ट म्हणजेच काय कॅन कूड शाल शूड वेल वूड मे माईट मस्ट ही जी काही शब्द इंग्रजी भाषेमध्ये आहेत या शब्दांना आपण मोडल ऑक्झिलरी म्हणतो यांच्या मदतीने वाक्यामध्ये अनेक वेगवेगळे अर्थ आपल्याला एक्सप्रेस करता येतात उदाहरणार्थ से शुड गो टू द ऑफिस नाव यामध्ये असणारा शुड मोडल आहे दे मस्ट बी ऑन देअर वे यामधील मस्ट मोडल ऑक्झिलरी आहे मे आय कम इन यामधील मे हा मोडल ऑक्झिलरी आहे ही माईट कम टू मीट यू इन द आफ्टरनून मधील माईट देखील मोडल ऑक्झिलरी आहे ह्याची जर उदाहरणं पाहायला गेले तर फॉर एक्झाम्पल नाव लुक ॲट द वर्ड्स इन द फॉर्मिंग सेंटेन्सेस अँड से वेदर दे आर प्रायमरी ऑर मोडल सो टेक द फर्स्ट एक्झाम्पल यू शुड टॉक टू द टीचर यामध्ये शुड मोडल आहे ही माईट सिंग अगेन टू मारो यामधील माईट देखील मोडल आहे आय विल गो शॉपिंग टुडे यामधला विल देखील मोडल आहे ही मे कॅश अ ट्रेन यामध्ये येणारा मे क्रियापद देखील मोडल आहे इज हे कमिंग यामध्ये येणारा इज हा मात्र प्रायमरी आहे आय हॅव बीन क्लिनिंग ऑर डे यामधील हॅव देखील प्रायमरी आहे ही शुड हॅव बीन इन द क्लास आता या उदाहरणामध्ये शुड आणि हॅव ही दोन्ही रूप जरी बघायला मिळत असली तरी या वाक्याचा मेन ऑक्झिलरी पार्ट शुड आहे आणि त्यामुळे ते मोड ऑक्झिलरी आहे हॅव यू फिनिश रिडिंग यामधला हॅव देखील प्रायमरी ऑक्झिलरी आहे सी मस्ट विजिट द प्लस यामधील मस्ट मॉडल आहे आणि सी कुड हेल्प हिम यामधला कुड देखील मॉडल आहे Thank you.